przyjdź do nas, przyjdź do mnie, bym tylko mówił to, co ten lud potrzebuje. Przyjdź, Duchu Święty. Wyjdziemy z Apokalipsy, rozdział trzeci, wiersz dziewiętnasty i dwudziesty. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chwała Ci, Panie. Otwórz nasze serca, Panie, na te słowa. Bądź, Panie, teraz z nami. Daj nam radość z tego, że tu jesteśmy. Cieszę się bardzo, że jestem znowu między Wami. Macie piękne twarze. Cieszymy się, że jest Ewelina z nami. Która... Tak. I kto z Was jest może tutaj po raz pierwszy? Od dzisiaj niekogo, bo już jesteście tutaj dłużej ci niektórzy. Dobrze. Pięknie, wszystkie ławki zajęliście. Mamy dzisiaj taki temat związany z tym słowem. Zrób przełom w Twoim życiu. Taki przełom, o którym mówiliśmy i też ja mówiłem przed trzema tygodniami, że Jakub nie znał tego prawa przełomu. I tak 20 lat męczył się, aż w końcu mu objawił Pan Bóg, że ma założyć nad zbiornikami wody dla baranów i owiec takie ponacinane w prążki patyki. I odtąd zaczyna się u niego przełom. I to, co białe, zaczęło rodzić owce w prążki, wbrew prawom natury. A więc ty też możesz od dzisiaj mieć taki przełom i zaczniesz żyć życiem ponadnaturalnym. <śmiech> Czego sobie nawzajem życzymy? Otóż w moim życiu to życie ponadnaturalne polegało również na tym, że gdy przyjechałem do Wrocławia, byłem takim zwykłym studentem, jak wszyscy inni w liczbie 300 kleryków w seminarium na placu katedralnym. Nic by nadzwyczajnego w tym nie było, gdyby przełom mój polegał na tym, że zostawałem zawsze dłużej o 3-4 minuty w kaplicy po mszy świętej rannej. Kończyła się ona zawsze gdzieś 7 14 i potem był czas, żeby zjeść śniadanie i iść na ósmą na wykłady. Ale przez to, że zrobiłem ten przełom i zostawałem zawsze parę minut dłużej, przychodziłem na śniadanie, gdy już wszyscy jedli, to niby nic takiego, ale potem po sześciu latach dostałem najlepszą placówkę parafialną. I potem wszyscy się dziwili, dlaczego ja tam pojechałem. Jak to się stało? A to się właśnie tak staje, że jak będę, będziesz robić codziennie przełom i przełamiesz swoje słabości i będziesz zawsze robił coś więcej niż wczoraj, to potem po latach zobaczysz owoce tego. I skończyły się te błogosławione lata na różnych parafiach. I potem dzięki temu, że na parafii też robiłem rzeczy takie, których normalni księża nie robili, zawsze dłużej spowiadałem i dzięki temu 
Po 12 latach zostawiłem Wrocław na zawsze i poszedłem do Lublina. I znowu wszyscy się dziwili, jakim prawem ktoś idzie na studia na katolicki Uniwersytet Lubelski, to widać, musi być jakimś wyjątkowym księdzem. I właśnie nie, nie wiedzieli oni o tym, że to nie potrzeba być wyjątkowym, tylko trzeba ciągle być wiernym Panu Bogu w drobnych rzeczach. I dlatego, że byłem wierny, poszedłem oficjalnie na studia, a nie oficjalnie pracowałem 11 lat w ruchu oazowym. A więc na szczeblu parafii miałem najlepszych proboszczów, a na szczeblu ruchu najlepszego w świecie założyciela ruchu księdza Blachnickiego. I znowu tam pracując dokładnie, solidnie, znowu to zaowocowało, że po 11 latach pojechałem sobie na 18 lat do Włoch i innych krajów. I to też się nie stało tak nagle, tylko dlatego, że zrobiłem ciągle każdego dnia przełom. A więc to się również uzewnętrzniało tym, że po prostu pracowałem gorliwie, mówiąc krótko. I stąd też w tym czasie pobytu w Italii, też dlatego, że tam pracowałem na 100%, że byłem gorliwy, tu wróciłem do Witkowa. I teraz dokonujemy razem już pewnego przełomu. Już nie ja sam, ale razem z Wami. I mój przełom dla Ciebie jest zachętą, abyśmy nie stawali ciągle w miejscu, w tym samym miejscu przed Bogiem. Tylko ciągle masz prosić Boże, jak chcę być inna, każdego dnia. I masz powiedzieć za wieloma świętymi, a jeden z nich usłyszał takie słowa napraw mój Kościół. I to jest zawsze aktualne wezwanie do każdego z Was. Zrób taki przełom, żebyś mogła być świadoma, że naprawiasz Kościół Pana Jezusa. Zamiast więc patrzeć się na te wyłomy, Masz robić coś konkretnego. Tylko w Czechach, gdzieś w latach 2002, wydano album z kościołami popękanymi, poniszczonymi. Choć kolorowy, ale kościoły to były wszystkie w ruinie. Chciano pokazać światu, jaka jest po prostu ta komuna, krótko mówiąc. A więc to nie chodzi o popękane kościoły te z kamienia, ale my mamy jeszcze lepszy obraz Kościoła w potrzebie i dzisiaj. I dlatego mówimy sobie ciągle, a jak to robić? Otóż mają to robić szczególnie ludzie prości. To jest absolutnie wola Boża. Ludzie prości, wierzący, tacy jak wy. I tak było zawsze w historii, ale najlepiej to widać było w w ruchu tak zwanym mentykanckim, czyli franciszkańskim. I tam właśnie ci ubodzy, pogardzani, oni właśnie nie tyle byli tylko odbiorcami tego, co im ksiądz zaserwował, ale oni zaczęli myśleć, kim oni są w Kościele, żeby Kościołowi coś dać. I to wy jesteście teraz na tym etapie kolejnym wcieleniem tego ruchu franciszkańskiego. Wy jesteście osiemdziesiątym pokoleniem po narodzeniu Pana Jezusa, licząc 25 lat na jedno pokolenie. To wychodzi mniej więcej równo. Jesteśmy osiemdziesiątym pokoleniem tegoż ruchu franciszkańskiego. A więc nie pytamy się, co mi może Kościół dać, tylko rewolucja nastąpi wtedy, jak będziesz ciągle mówić, co ja mogę zrobić w Kościele, jaka jest moja rola w Kościele. Najważniejsza, bo Pan Bóg właśnie ubogich ludzi wyposaża w charyzmaty i w mądrość. A wy ją macie, bo wiecie, że realizujecie jedyną wizję zaniedbaną Jana Pawła II od nowy parafii. O, i to jest ten właśnie przełom. I wy to robicie. 
Moi koledzy tylko powtarzają czynności z XVI wieku, a więc gdybyśmy tak zrobili zdjęcie aktywności księdza w XVI wieku, to taka sama jest jak dzisiaj. I dzisiaj prowadzi księgi parafialne, to mu zajmuje bardzo dużo czasu, a szczególnie teraz jeszcze śluby konkordatowe. Spisać tyle arkuszy, to trzeba być rzeczywiście cierpliwym w sposób nadzwyczajny. A więc wy macie zrobić to, co ma przynieść przełom Kościołowi w naszych czasach. A więc sytuacja jest bardzo podobna do tych, którzy się naprawdę zaangażowali w ten przełom. No i nazywamy go oczywiście nową ewangelizacją. I żebyśmy dobrze dzisiaj ten przełom podjęli, to musimy sobie ciągle przypominać, na czym ten problem polega. Ta nowa ewangelizacja. Otóż na tym, podam tutaj przykład konkretny, z pustyni, z narodu wybranego, kiedy tam oni spotkali się z dziwnymi wężami na pustyni. I Mojżesz wziął, odlał węża z brązu i powiedział koniec, taki będzie teraz każdy wąż na ziemi jak ten z brązu. I właśnie jak ty uwierzysz, że ten metal wcale nie przynosił uzdrowienia po ukąszeniu, tylko moc Boża, która była tylko wezwaniem dla ciebie. I to jest właśnie kerygmat, to jest zbawienie. Dzisiaj tym wężem odlanym z brązu to jest Jezus Chrystus i w nim jest wszystko, co jest końśliwe co powstało w wyniku tego jedynego złodzieja diabła. Wszystko jest zabite. O. I to mamy nieustannie głosić. Tylko ta moc może cokolwiek zmienić w życiu Twoim. I to jest właśnie coś, co musimy krzyczeć. Jezus Chrystus teraz i dziś i na wieki. I On Ci pomaga w tej chwili. I właśnie przełom dokonuje się wtedy, jeżeli to jeszcze głębiej zapadnie przez uszy w Twoje serce. Że nareszcie wiem, o co chodzi. Że już żadne kąśliwe słowa nie będą mi szkodzić. Żadne zło, bo ciągle szybko patrzę się na Jezusa i powiem, ta złość umiera z chwilą, gdy ja się patrzę na dawcę tej śmierci, którym jest Jezus Chrystus. I to jest ta podstawowa sprawa, to jest to najważniejsze wasze doświadczenie, abyście go ciągle szukali, sięgali wzrokiem i ustami po to wydarzenie, że to się dokona tylko dzięki łasce Bożej spływającej z krzyża. No ale teraz jest taka ciągle próba, jak właściwie sięgnąć po tę łaskę. Trzeba tylko jej bardzo pragnąć i sobie ciągle uświadamiać, że tylko wiarą możesz to sprowadzić w swoje serce, taką moc. I wtedy wszystko, co jest tylko znakiem, a więc takie nauczanie, jakie było tutaj tydzień temu czy dwa tygodnie temu, ono może być Twoim życiem, jak tylko razem z tym Słowem przyjmiesz moc Chrystusa Pana. I wtedy dokonuje się ten cud najważniejszy w Twoim życiu. Dokonuje się po prostu przełom. Tak jak kapłan łamie chleb na Eucharystii, podobnie też i tutaj głoszący Heniek czy Zuzanna łamie ten chleb i mówi macie, a wy mocą boską go przyjmujecie i słowo staje się w was ciałem jak w życiu Maryi. I wtedy wychodzicie z tego pomieszczenia przemienieni, przełamani. namaszczeni do końca danym nauczaniem. A więc ten olej namaszczenia w ten sposób was działa przez moc krzyża. I to nawrócenie tak przychodzi do was. Dlatego nie możemy się bać tego słowa mistyczne, że tutaj dokonuje się pewna mistyka w tej sali, że sam Bóg staje przed wami i mówi chcesz mnie? 
a Ty w Duchu Święty mówisz tak, pragnę Cię i tym, którzy Go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I tak się dokonuje ten ciągły przełom i ciągle musimy mocą boską podejmować kolejny krok do przodu. Nie ma żadnej innej mocy, tylko ta właśnie nadprzyrodzona siła z krzyża sprawia, że to, co wszystko jest niewykonalne, stanie się wykonalne. To, co jest nierealne, stanie się realne w Tobie. Będzie Twoim nareszcie. Nie będziesz już cierpieć, nie będziesz mieć chorób czy innych rzeczy. A więc ta mistyczność jest właśnie istotną rzeczą, bo tutaj Jezusa nie widzisz, ale jak zobaczysz Go i uwierzysz, że On teraz działa w Tobie, to wtedy stajesz się człowiekiem przełomu. Bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, żeby tak spoczywać na tym, cośmy już zdobyli. I właśnie ten przełom w moim życiu polegał na tym, że dzięki dłuższej modlitwie nagle zostawiłem ten poziom wiary, jaki był wśród moich kolegów we Wrocławiu i poszedłem wyżej jak Abraham. I to jest ten przełom, że zawsze to, co ci dali już ludzie i rodzice, jest fajne, dobre, ale nie możemy w tym tak tkwić, jakby już więcej nic Pan Bóg nie mógł zrobić w twoim życiu. I jak pragniesz czegoś więcej, no to właśnie będziesz człowiekiem przełomu. A więc jest to oczywiście absolutny powrót do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I do tego doświadczenia my was ciągle prowadzimy. W tej chwili też ono się realizuje. Bo to słowo ogłaszane ma wam dać doświadczenie przemiany. Ale Słowo Boże samo jest tylko winem, jest tylko wodą. I wodą jest ta sala, wodą jest wszystko to, co się tutaj mówi. A jak moc Boża stąpi do Twojego serca, to ta woda stanie się w Tobie winem. I będziesz ciągle już tylko tego wina pragnąć. I to jest właśnie przełom. I to nie jest takie skomplikowane. Po prostu nam się ciągle wydaje, że to jest takie coś niesamowitego. Wy tylko macie otworzyć serca i mówić pragnę. No i teraz, jeżeli taka jest prawda, to ciągle w naszych środowiskach brakuje takiej decyzji, zobaczcie tutaj dokładnie, w Twojej parafii brakuje decyzji na taką formę ewangelizacji, żeby moc Chrystusa przełamała wiernych w Twojej parafii, aby oni się naprawdę odważyli być innymi ludźmi niż wczoraj. Tu jest podstawowy brak. Natomiast my doskonale wierzymy w to, że właśnie przez każdy poniedziałek dokonuje się w was przemiana. Nie możecie być tacy sami. I to, ta przemiana jest czymś bardzo konkretnym. Bo nam się wydaje ciągle, że tylko już przełom się dokonał w waszym życiu podczas chrztu świętego. Wstąpiliście do kościoła, chodzicie na mszę świętą i właściwie już niczego więcej nie potrzeba. Raz zadziałała śmierć Chrystusa, zostaliście ochrzczeni i właściwie już nie potrzebujemy nigdy mówić o tym, że potrzebna nam jeszcze jest śmierć Pana Jezusa do jakiegoś, czegoś, jakiegoś nowego kroku. Tylko starczy tylko ludziom jeszcze tłumaczyć prawdy wiary, oni już nie potrzebują tego pierwszego głoszenia, że Jezus umarł za Ciebie, że zbawił Ciebie z grzechu. Tylko potrzebna nam jeszcze tylko jest katecheza, jakieś wykłady w szkole. I wydaje się nam, że ta wiedza, którą słyszymy w Kościele, wystarczy. I ona już tak jest nieraz bardzo piękna, nieraz, ale zastępuje kerygmat. 
Czyli zastępuje ciągle odwoływanie się do tego, że to, co słyszymy w Kościele, musi Ciebie zmienić. Nie, że może, ale że musi. Jak się nie postawi znowu siły nadrzędnej, czyli na nowo nie odwoła się do kerygmatu, do mocy śmierci, to ludzie w Kościele nie zmienią się według tego, co ksiądz mówi. Bo on mówi, że oni już to znają, już wiedzą, że Jezus umarł na krzyżu, że zmartwychwstał i to wystarczy. I już do tego tematu się nie wraca, bo by podejrzewano księdza, że on się zapomina. Nie ma nic bardziej mylnego, jak tylko mówić już o Bogu z pominięciem ciągłego odwoływania się, skąd wziąć moc, żeby się modlić. Skąd ja mam tą moc wziąć, żeby się stać lepszą? I dopiero jak ksiądz uwierzy, że trzeba się modlić po takim wykładzie, żeby ludzie mieli moc do zrobienia kroku do przodu, wtedy znajdujemy receptę na postęp duchowy w Twojej parafii. I teraz właśnie ten nasz genialny papież Franciszek mówi o tym, że ten kerygmat i to ciągłe branie mocy nie może tylko mieć miejsce tam gdzieś w historii Twojego życia. Czy tam gdzieś o tym ktoś Ci powiedział, że chrzest to jest zanurzenie się w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I już więcej się o tym nie mówi, no bośmy już o tym powiedzieli. Nie można więc pomijać tej, tego faktu, że każde nowe zanurzenie Was w tym nauczaniu, które było tydzień temu, może być możliwe tylko przez wzywanie mocy śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa nad Tobą. Żeby to tak nie przeszło w niepamięć. Dlatego trzeba zawsze pilnować tego, dlaczego to nauczanie się głosi. Nie żeby tylko zaspokoić ciekawość Twojego intelektu, ale żeby pilnować faktu, czy już śmierć Jezusa sprawiła, że na tym nauczaniu też stoisz jak na betonie. Ale żeby to tak działało, to nie możemy traktować nauczania w Kościele, jak się traktuje budowanie zwykłego domu, w którym mieszkasz, że murarze postawili fundament i już więcej na o fundamencie się nie mówi. Potem się buduje ściany, potem się buduje komin. Ale tak nie jest w głoszeniu Ewangelii. W Ewangelii każdą katechezę wieszamy na krzyżu i wpatrujemy się razem w tej katechezie konkretnej w krzyż. I ten, kto się wpatrywał w Boga, to wąż z brązu stawał się jego zbawieniem. Tak samo jest i z każdą katechezą. My ją wieszamy na krzyżu i mówimy Boże, tylko Twoja moc może sprawić, że ja to będę mieć i już więcej nie wrócę do starego ukąszenia czy do starej postawy jakiejkolwiek. A więc wieszamy, widzisz, katechezę na krzyżu i ciągle stawiamy pod każdą katechezą ten sam fundament. Jak już budujemy jakiś mały element w nauczaniu, to zawsze tam pod, tym, pod tą cegłą musi być beton fundamentalny. I ciągle musimy wołać Boże, tylko to może stać dalej w tym miejscu, to nauczanie, jak tam podłożysz ten beton krwi Twojej i Twojej śmierci. I to jest właśnie kerygmatyczność. Ciągle musisz wołać Boże, ja wieszam to nauczanie na krzyżu i tylko tam ono może leżeć, jak będzie leżało na krzyżu, nie na mojej pamięci, nie na jakichś wspomnieniach miłych z takiego czy innego spotkania, tylko musi to leżeć na krzyżu nieustannie. I tak długo musisz to nauczanie trzymać na krzyżu, w domu, czytając to, czy śledząc to poprzez internet, aż to się stanie Twoim faktem. Bo jak to zdejmiesz z krzyża, no to po prostu na przykład nie pamiętacie katechezy sprzed czterema laty i ona właściwie nie, nie buduje Was w tej chwili, jakaś tam katecheza. Dlaczego? Bo jest taki nieraz natłok nauczania w Kościele, że tak jak na stacji kolejowej musi jeden pociąg odjechać, żeby drugi przyjechał. 
ale u nas tak nie może być. Dlatego my zwalniamy ruch na stacji kolejowej. Ciągle mówimy o tym samym, żeby się nie bać tego natłoku pociągów, bo one są takie same i tu jeden wagon na drugi nie wchodzi, bo musi to być tak długie przepowiadanie tego samego, żeby to nauczanie nagle ci już nigdy nie zjechało z toru twojego życia. Nie może wam żadne nauczanie zjechać z toru, na boczny tor gdzieś zapominania. Dlatego my głosimy ciągle Jezusa ukrzyżowanego, ciągle w innym kolorze, abyście pamiętali, że nauczanie nie jest po to, żeby go zapomnieć, tylko żeby go stosować właśnie mocą krzyża w, w swoim życiu. A więc, czego brakuje w nauczaniu dzisiaj, na czym polega reforma przepowiadania, jedna z sześciu, po soborze, po soborze, że musimy zawsze nauczanie osadzić dobrze na krzyżu, na wzywaniu Boże, ja proszę Cię, daj mojemu synowi mocą krzyża, aby moje nauczanie zaowocowało faktycznie zmianą, przełomem w moim życiu. A więc kerygmat musi być zawsze pierwszy w nauczaniu. I myśmy to zostawili i nie mówimy o tym. Nie mówimy o tym w Kościele, co to znaczy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I często ludzie mówią, proszę księdza, oni już to wiedzą. I jak tego się nie, nie będzie głosiło, to nauczanie na przykład o grzechu jest tylko moralizowaniem. I w ogóle na przykład ci, którzy idą do ślubu, wysłuchają to, co mówi ksiądz, ale nie mają żadnej mocy, żeby tak żyć, bo nie znają kerygmatu, nie znają mocy krzyża, którą by musieli już znać wcześniej, w drobnych, różnych sytuacjach swojego życia. A tu nagle na nich spada nauka o małżeństwie i oni to po prostu nie są zdolni wykonać, bo nie mają tego nawyku odwoływania się codziennego do krzyża pańskiego. Dlatego ten nawyk wam chcemy wpoić nieustannie, abyście uwierzyli nareszcie, że żadna moralność nie ma sensu, jak tylko będziemy tylko mówić o grzechu i o niczym więcej. I wtedy orędzie chrześcijańskie w parafii tylko się redukuje do przepowiadania o moralności. Módlcie się, spowiadajcie się. A nie ma pytania, dlaczego mam się spowiadać. I nie ma pytania, skąd wziąć siły. Ale wtedy, gdy się pytamy, skąd wziąć siły, to nie można zaraz w pokazaniu powiedzieć, że 100% wiernych w parafii na Twojej mszy świętej wczoraj o 8 rano przyjęło naukę księdza i cześć pieśni. Nie ma czegoś takiego. Nie ma cześć pieśni. Trzeba, widzisz, ciągle przepowiadać to samo i modlić się ciągle tym samym nauczaniem na drugi raz, aby ludzie naprawdę przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ten przełom pierwszy dokonuje się w ten sposób, jak w życiu Jakuba, który przestał być oszustem, dostał imię Izrael, bo uwierzył, że odtąd Jezus będzie już w nim działał z swoją mocą. Popatrzcie się, bo ty dotychczas działasz w sobie mocą intelektu albo mocą nawyków. Nauczyłaś się na przykład jeździć na kajaku, no to działasz jak automat. Jedziesz, śmigasz pomiędzy gałęziami. Dlaczego? Bo masz w sobie ten nawyk wyćwiczony. Podobnie masz nawyk intelektualny. I tak samo przełom dokonuje się wtedy, jeżeli nareszcie uwierzysz, że Jezus Chrystus daje ci też taki nawyk. Mocą swoją powoli osiągniesz niesamowite rzeczy. I pokonasz każdą trudność w twoim domu. I to również, jak przyjmiesz dzisiaj to do wiadomości, że Jezus umarł za ciebie, że zabił wszystkie twoje problemy rodzinne i finansowe, zacznie się przełom. Ale razem z tym musisz uwierzyć, że i mąż powróci do Boga, że i córka się nawróci, 
że syn weźmie ślub w końcu. To wszystko musi być razem scalone w jednej twojej wierze przełomowej. Koniecznie. I odtąd już nie stajesz nigdy przed trudnościami, tylko przed możliwościami. I patrzysz się na wielkie możliwości, jakie masz w krzyżu pańskim. Bo jak tylko tak patrzysz na twoją biedną sytuację, na twoją biedną parafię, no to można się zapłakać. I co ciekawe jeszcze, że ta parafia cię pozbawia skrzydełek. Obcina ci skrzydełka. Próbuj na przykład powiedzieć na ambonie, że masz krąg biblijny i że będziesz animować do kręgu biblijnego, to teraz ci ciach nożyczkami ci utną krzy skrzydła. I potem na grobie na, na taki napis ci napiszą, że tutaj żyła Ania, która zachowywała przepisy Ewangelii, na ile jej pozwoliła parafia. Nie potrafiła się przebić. A więc widzisz, od dzisiaj już nie, nikt Cię nie może ograniczyć, jak będziesz wierzyć w kerygmat. A jest nim Jezus Chrystus zmartwychwstały. Nieważne ile jest punktów, kerygmatu jeden jest pewny, najważniejszy, że Chrystus zmartwychwstał w Twoim życiu, w Twojej rodzinie. No, a więc nie ma w parafii pytania, skąd wziąć siły. I jeśli nie mówi się o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to mówienie o moralności nie ma żadnego sensu. To tak jak budować dach bez fundamentu. Ale jeżeli będziesz wierzył w krzyż, to mówienie o moralności ma sens. I teraz zobaczmy to jeszcze dokładnie, jak to robić żeby ten Chrystus mógł zamanifestować swoją moc. Otóż podam to na takim przykładzie klasycznym, bo macie koło siebie ludzi, którzy się nie spowiadają albo są w związkach już pozasakramentalnych. I jak to zrozumiesz teraz, to będziesz jeszcze głębiej pragnęła kerygmatu. Otóż jak idziemy my do komunii w kościele w niedzielę, to w ogóle machamy ręką na tych, którzy tam stoją pod chórem i de facto trudno jest powiedzieć, co tam się w tych sercach ludzkich dzieje u tych pod chórem. W ogóle nas to najczęściej nie, nie zajmuje w ogóle. My myśmy, jesteśmy szczęśliwi, że byliśmy u komunii, a reszta świata, no to jak sobie, niech sobie sama tak radzi jakoś. Tymczasem, żebyście pojęli kerygma, to musicie zrozumieć, że ksiądz, a wy razem z, z nim macie powiedzieć, słuchajcie, przed Komunią Świętą, przed oto Baranek Boży. Wiem, że nie wszyscy do Komunii Sakramentalnej przyjdziecie, ale Jezus jest zawsze gotowy przyjść do ciebie. Mówisz to do tego pod chórem. Jezus jest zawsze gotowy przyjść do ciebie, w taki sposób, w jaki on chce przyjść. No bo ksiądz ma tylko dwie możliwości. Albo komunia, albo nic. Komunia, albo nic. Komunia, albo nic, prawda? Ale Jezus może dać ci niesamowite łaski inaczej, bo on jest bogaty. I on zawsze na człowieka czeka. To jest pierwsza prawda o tym, abyście zrozumieli kerygmat. On na ciebie zawsze czeka. Na ulicy, w autobusie zawsze możesz odnowić kerygmat. Powiedzieć, Jezu, ja chcę przejechać ten odcinek autobusem mocą twojej krwi, a nie mocą siedzenia na krześle. Tak było dotychczas. I mocą siedzenia na krześle dojechałaś na Pomorzany. Tak jak każda inna poganka. Ale teraz musisz zrozumieć, że Jezus, ponieważ On ciągle wybiera człowieka i ciągle musisz się czuć przez Niego kochany, no to teraz modlimy się, żeby ci, którzy nie są gotowi przyjść do, do sakramentu, żeby przyszli do Jezusa w komunii duchowej. 
bo Jezus nam może dokonać różnych rzeczy w komunii duchowej i potrzebuje nieraz 50 takich mszy świętych w komunii duchowej dla rozwodnika, zanim ta moc w nim tak zadziała, moc krzyża, że on odpowie Jezusowi nawróceniem pełnym. I to jest kerygmatyczność na co dzień, gdzie zawsze Jezus jest gotowy, tylko że ten facet nie jest gotowy, bo o tym nie wie. I dlatego ksiądz mówi tak, ten kto jest niegotowy przyjść do sakramentu, to niech przyjdzie po moje błogosławieństwo. I to jest ten przełom, że zawsze możesz przyjść i zapraszać niewierzącego na krąg biblijny, aby on przeżył mały przełom. I z tych małych przełomów co tygodniowego spotkania na kręgu biblijnym u Ciebie zrodzi się niesamowita moc. Jaka, że on odrzuci potem wielki, ciężki kamień swoich problemów. Dlatego tak ważne są spotkania takie pozaliturgiczne, pozamszalne, nawet przyjacielskie, boście byli na spływie. Bo to się dokonuje powoli, ten przełom i powoli Jezusowa moc zaczyna działać w tym człowieku. A więc masz ich zapraszać, niech nabiorą siły, niech mają kontakt z Jezusem jak najczęstszy. I ci, którzy właśnie podeszli do przodu na takim stadionie w cudzysłowiu, Widać było, że krew Jezusa w nich działała. Nie wszyscy podejdą ci za pierwszym razem do oddania życia Jezusowi. Nie wszyscy podejdą po błogosławieństwo, bo to jest właśnie ewangelizacja 1-1. I dlatego musicie być cierpliwi. Macie ewangelizować, bo zobaczysz, za którymś razem on podejdzie i poprosi mamę o błogosławieństwo, odda życie Jezusowi na, najpierw, zanim potem Jezus uporządkuje Jego wnętrze i krąg do tego się świetnie nadaje. A więc On może służyć bardzo temu, który jest daleko od Boga. I ten człowiek u Ciebie w domu będzie miał komunię w sensie duchowym. I to można zrobić wszędzie, na ulicy, po to są te ewangelizacje uliczne. I na tym polega reewangelizacja ludzi słabej wiary, że mocą krzyża do wszystkiego dojdziesz. I macie to sobie wpoić mocno dzisiaj, że mocą krzyża zrobicie przemianę w Szczecinie. Ale musisz te małe kroczki znać, bo wam się zaraz to kojarzy z nawróceniem całej ulicy albo nieznośnej sąsiadki. A więc, gdy Jezus teraz sprawił, że ta osoba podeszła po modlitwę i nałożenie moich rąk, to był to dowód widzialny, że Jezus opatrywał jego rany. To Jezus właśnie podawał mu swoją rękę i właśnie w ten sposób ten człowiek zaczyna ufać powoli Jezusowi. I ciągle widzisz, powstaje pytanie, jak dotrzeć do takiego człowieka, takiego, który jest daleko od Boga. A więc, bo my mówimy dzisiaj o masowym duszpasterstwie i mało kto z księżym sobie stawia pytanie, a jak dotrzeć do jednego człowieka? Bo mamy oczywiście pełne jeszcze kościoły, choć mogły być jeszcze pełniejsze. I się Dziwimy, czemu w Tarnowie jest 66% chodzących do kościoła, a u nas tylko 8%. Ale nie chodzi o to, żeby się przerzucać liczbami, tylko pytać się, czy my umiemy do człowieka docierać osobiście. A więc jak dojść do wymiaru osobistego? Tylko tak, że na mszy świętej masz 100 ludzi, i pytasz się, a kto by chciał dzisiaj śmiało wyjść do przodu i oddać życie Jezusowi? Albo przyjąć tą naukę, którą teraz głosił ksiądz. I to jest przejście do wymiaru osobistego, bo ksiądz nie 
podchodzi do wymiaru osobistego, tylko podchodzi do wymiaru masowego, czyli się nie przejmuje tym, co ludzie myślą po wyjściu z Kościoła. I w ogóle nawet to go nie interesuje. Nawet nie ma narzędzi, żeby to sprawdzić, co oni myślą po swoim kazaniu, po jego kazaniu. Ja kiedyś głosiłem kazanie o dziesięcinie na Przympolu w roku 79 na wszystkich brzach świętych. To było dawno, gdzie się jeszcze pieniądzach nie mówiło tak w kościele. No i potem się dowiedziałem na kolędzie, że chłopy paląc papierosy pod kościołem rechotali, że ksiądz Jan wprowadza na psie pole pańszczyznę. I widzisz, tu brakuje tego podejścia indywidualnego. I jak tego nie zrobimy na kręgu biblijnym, to jak możesz potem temu człowiekowi pomóc, żeby krew Jezusa to nauczanie wprowadziła w jego życie? Jak w ogóle nie masz szans spytać się o to? Ale na mszy świętej i nawet na stadionie jest to możliwe też, bo wtedy kapłani czy inna jakaś diakonia mająca ewangelizację prosi ludzi, żeby podeszli do przodu ci, którzy się poczuli dotknięci danym słowem. I to robił właśnie świetnie pan Marcin na naszych rekolekcjach niedawno. Że on, tych, którzy byli poruszeni słowami poznania, potem zaprosił do przodu, żeby ich odseparować od tych, którzy poruszenia nie mieli. To nie jest ich wina, ale widzicie, musimy umieć odseparować tych, którzy mieli poruszenie. No i tutaj dlatego siedzicie w tych ławkach, bo mieliście poruszenie, zostaliście odseparowani od tych, którzy poruszenia nie mieli. Nie żeby to było złe coś, że oni nie mieli, tylko taka jest logika ewangelizacji. To jest ewangelizacja jeden, jeden. I trzeba indywidualnie Ciebie wzywać, oddaj jeszcze więcej serca i miejsca w sobie Jezusowi na nauczanie tego czy innego. Zrób miejsce przed pójściem na poniedziałek, musisz się wypróżnić w domu i powiedzieć, mam więcej miejsca. I tylko tą drogą przemienimy miasto. Jak złapiesz ten faktor, że będziesz indywidualnie wzywać, jak się poczułeś po rekolekcjach, a co byś chciał zrobić, czy chcesz oddać życie Jezusowi i tę naukę przyjąć, zrobić dla niej miejsce w umyśle, w zeszycie, na półce, jak masz USB, w aucie, powoli dojdziemy do przemiany miasta. Tylko tą drogą, mocą krzyża i mocą tego, że musimy znaleźć tego człowieka dotkniętego łaską po każdym nauczaniu. Jak go nie znajdziesz, to on się straci potem. Przyjdzie szatan i mu to zabierze coś posiała. Tylko tak ważne jest to sprzężenie zwrotne, żebyście wołali, prosili, wstawali, prosili o modlitwę. Dlatego tu już pierwszy Paweł VI, papież, to on jeszcze przed naszym Janem Pawłem II, on pierwszy napisał słowo ewangelizacja w dokumentach Kościoła, w tak zwanym Ordo Initiationis Christiane Adultorum, czyli porządek szczelny dorosłego. To był geniusz, bo dotychczas się nie mówiło o ewangelizacji. A teraz wy już wiecie, co to jest ta ewangelizacja. To jest głoszenie, że Jezus umarł, że możesz oddać życie Jezusowi, że On w tobie może zamieszkać i każda potem na, następna nauka jest zawsze taka sama z tym obramowaniem, że tylko dzięki krwi Jezusa możesz Synu modlić się. I prosisz Boga o tą moc. Nie modli się, no to następnego dnia znowu prosisz o moc. Aż do skutku. I nie uciekasz do innych tematów, tylko robisz to ciągle, aż zobaczysz owoc. I teraz zobaczcie, jeżeli już tak, jest, tak, te, ta, tak trzeba to robić, to musisz to wykrzyczeć. I musisz być przekonana, że miasto się przemieni mocą kerygmatu. Tylko tak się przemieni. I indywidualnego wzywania ludzi, żeby jak się na ulicy przemienią, to żeby przychodzili na katechezę, aby tutaj wasza decyzja na śmierć Jezusa została bezapelacyjnie przyjęta do końca. Że śmiercią boską i zmartwychwstaniem załatwimy wszystko. 
A więc to trzeba wykrzyczeć. Po drugie, jeżeli nie pada odpowiedź ze strony obecnego nawet na mszy świętej, to tylko jest preewangelizacja. Bo pamiętajcie znowu drugi dogmat, że tam, gdzie jest odpowiedź, tam jest ewangelizacja. Jak nie ma odpowiedzi, tylko jest zwiastowanie, mówienie, przepowiadanie. Ale ewangelizacja jest tam, gdzie człowiek odpowiedział na Słowo Boże i to Słowo Boże nosi w swoim sercu. I ważne jest, żebyście takich momentów szukali, gdzie możecie człowieka zaprosić do osobistego oddania swojego życia Jezusowi, a potem znowu oddaje, wzywasz go do kolejnego oddania życia Jezusowi w takiej postaci, w jakiej on chce przyjść, aby szerzej przebywać w twoim życiu. I dlatego jak tak się rzeczy mają, to teraz się już nie dziwicie, że na przykład były takie oazy w Tarnowie, gdzie one nie chciały tak przyjąć programu ewangelizacyjnego płynącego z Krościenka. I po oazach rekolekcyjnych w diecezji tarnowskiej ludzie tylko wracali do domu pobożniejsi, że jeszcze z jedną więcej modlitwą. A po oazach naszych w Krościenku wracali przemienieni, i właśnie ta przemiana jest znakiem, że jest ewangelizacja. I to, że tutaj siedzicie, to jest znakiem, że jest ewangelizacja, bo jest przemiana. Bo człowiek z człowieka siedzącego w ławce nagle mówi, że ja chcę coś Bogu dać i chcę Bogu dać to, co to miasto potrzebuje. Moją obecność na katechezie, która jest wolą Jana Pawła II i to jest dokument nauczania Kościoła. Wy nareszcie spełniacie doktrynę Kościoła, bo chodzicie na katechezę permanentną, bo właśnie chcecie w ten sposób podkreślić, że moc Krzyża Świętego w was w tej chwili działa. I potem zobaczysz z tygodnia na tydzień będziesz powoli rozumiał, że inni zostali na poziomie swojej wiary, pięknej wiary, a ty idziesz dalej i pewnego dnia Bóg cię tak będzie wyróżniał, że się sama będziesz dziwić. Będziesz miała autorytet, bogactwo materialne, zdrowie szczególnie. I tak centymetr za centymetrem robimy ten krok w wierze. Amen. Amen. Reasumując to, pamiętajcie, że będziemy zawsze pamiętali, że to mistyczność jest konkretnym znakiem, że idziecie dobrą drogą. Musisz pragnąć tej mistyki, nie bać się Pana Boga. I to doświadczenie było tak przełomowe, to doświadczenie mistyczne, bo dotychczas ono było tylko zarezerwowane księżom i świętym zakonnikom. Wszyscy inni wierni mieli zakazane mówić, że mają jakieś objawienia, jakieś doświadczenia mistyczne, ale bez tego nie ruszysz z miejsca. Zamiast się więc fascynować i czytać jeszcze kolejną książkę o jakiejś pięknej osobie, która nie jadła na przykład długo całe życie, to ty musisz nareszcie powiedzieć Jezu, ja na tą drogę chcę wstąpić osobiście. Mów do mnie. Daj mi tę moc wielką. I będziesz nareszcie osobą, która dokona przełomu. Z osoby więc biernej, czytającej o innych, staniesz się osobą, o której będą inni czytać. I to jest, widzisz, przełom. To jest ewangelizacja. Będzie u ciebie w mieście Medjugorje. Będą działy się cuda i znaki. Będziecie chętnie się angażować, bo będziecie chcieli dać maksymalnie Chrystusowi to, co wam położył na serce. Amen. Amen. Powstańmy teraz.